வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் வந்து சம்மர் ஹாலிடேஸில் என்ன மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத கேட்டிருக்கீங்க நம்ம பல பகுதிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்மரில் என்ன மாதிரி கிளாஸஸ் அனுப்பலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசியிருக்கோம் பட் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்மர் லீவ் வந்தோடனே குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதனால நிறைய டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாகவே அமைஞ்சிருது அது போக நிறைய பெற்றோர்கள் வீட்டில் அவங்கள வச்சுக்க முடியல அப்படின்றதுனால சம்மர் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிட்றீங்க சைல்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் பட் இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லாமல் வீட்டில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட் விஷயம் சம்மர் ஹாலிடேஸாக இருந்தால் கூட ரொம்ப லேட்டாக தூங்க விடாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலுக்கு போகிற டைமில் வந்து அவங்க ஒரு ஆறரை மணிக்கோ ஏழு மணிக்கோ எந்திரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதே ரேஞ்சில் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹேபிட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நைட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் டிவி பார்க்குறது இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் வந் பழக்கங்கள் வந்து செட் ஆகிடும் அது போக அவங்க வந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் தூங்குறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் அவங்களோட ரெகுலர் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்செட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் லீவ் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு ஒன் அவர் கொடுக்கலாமே விடிய ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்லீப்ல கொண்டு வந்துடாதீங்க ரெண்டாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏற்கனவே வந்து ஸ்கூல் டைம்ல நம்மளால செட் பண்ண முடியாத பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சம்மர்ல நம்ம வந்து செட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீடிங் ஹேபிட் நீங்கள் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க இல்லை ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஆனால் ஸ்கூல் டேஸில் இதுக்கு வந்து டைம் அவங்களுக்கு சரியாக செட் ஆகலை அப்படின்றதுனால புது ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வரணும் அது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் சம்மரில் கண் கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய டைம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் டேஸில் வந்து குழந்தை வந்து தன்னோட யூனிஃபார்ம் எடுத்து வைக்காமல் இருக்கிறது இல்லை எதா ஒரு பேசிக் ரொட்டீன் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் லீவ் டைமில் கொண்டு வரலாம் இதுக்கு நீங்கள் இதை எப்படி செய்ய பாருங்கள் செட் பண்ண முடியும் எது வந்து உங்க குழந்தை கிட்ட நிறைய எதிர்ப்பு இருக்கும் அப்படின்றதோ நீங்க வந்து பார்த்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க பொறுமை எழுந்துருவீங்க குழந்தை வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆயிடும் ஸோ எப்பவுமே ஈஸியர் ஹேபிட்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராக நீங்க செட் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மெதுவாக அதை செட் பண்ண பண்ண நீங்க வந்து இன்னும் டிஃபிகல்ட் ஹேபிட்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து மார்னிங் சாப்பிட்ட உடனே தட்டு எடுத்து நீங்க இங்கே வச்சிடணும் ஏன்னா ஸ்கூல் டேஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவசர அவசரமாக சாப்பிட்றதுனால தட்டெல்லாம் கூட எடுத்து வைக்கிறது பெற்றோர்களே செய்கிற மாதிரி நிறைய வீடுகளில் நடக்குது ஆனால் சம்மர் லீவ்ல வந்து அவங்களே அதை வந்து எடுத்து வைக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் இல்ல அவங்களே தட்டை வந்து வாஷ் பண்றது இந்த மாதிரி பேசிக் ஹேபிட்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மார்னிங்கே குளிச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் எல்லாமும் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் மனசில் வந்து தெளிவாக என்ன செய்யணும் எதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது கிளியராக செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கிளியராக செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் ஹேபிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அந்த அஞ்சு பழக்கங்கள் வந்து ஈஸியாக செட் ஆகக்கூடியது அதில் வந்து ஒரு மூணு இருக்கணும் கொஞ்சம் குழந்தைகிட்ட எதிர்ப்பு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரெண்டு அதில் செட் பண்ணிக்கலாம் முதல்லையே குழந்தைக்கு அதை வந்து கிளியராக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அதை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாகவோ இல்லை ரொம்ப ஃபோர்ஸோடு அதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு சாதாரணமாக கண்ணு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இந்த பழக்கங்கள்லாம் இந்த சம்மரில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்பா அம்மா நாங்கள் இந்த ஹேபிட்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் உனக்கு இந்த ஹேபிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா உங்கள் சைட்லேயும் மாற்றங்கள் இருக்குது இல்லை நீங்களும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கிறது குழந்தை வந்து உணரும் போது அவங்களும் இதில் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க நீங்கள் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கொண்டு வராமல் குழந்தை மட்டும் மாறணும் அப்படின்னும் போது அதை வந்து அவங்க ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிளுக்கு ஒரு அனுபவமாக அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரி அம்மா அப்பாவை வந்து எப்படி இரிட்டேட் பண்ணி விடலாம் அம்மா அப்பா கிட்ட எப்படி இதுலேருந்து எஸ்கேப் 
ஃபைவ் ஹேபிட்ஸ் இதை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக செட் பண்ணுங்க அதே போல் இந்த டைமில் வந்து அவங்க வீட்டில் தானே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்குறதோ இல்லை அவங்க வந்து ஏதாவது ஐபேட் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதோ வந்து கண்டிப்பாக கட் பண்ணுங்க அது ப அதுக்கு பதில் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய புது ஹேபிட்ஸ் கொண்டு வரத்துக்கு சான்சஸ் கொடுங்க சே வீட்டில் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட விளையாடுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் கொடுங்க இல்லை ஒரே குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து தனியாக நிறைய கேம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் டெக்னாலஜி இல்லாத கேம்ஸ் அவங்களே வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி கேம்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் எல்லாமே எஜுகேஷ்னலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லீஷர் டைம் கேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறது சந்தோஷமாக அவங்க வந்து சிரித்து விளையாடக்கூடிய கேம்ஸும் நிறையா இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு புது அனுபவங்கள் வந்து தேடல் அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் வந்து கேம்ஸ் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைல்டுக்குள்ளே ஒரு பேலன்ஸ் வந்து உருவாகும் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாஸுமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் கான்சிக்வன்ஸுமே செட் பண்ணணும் இந்த அஞ்சு பழக்கங்கள் நாங்கள் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் அந்த குழந்தை அதை செஞ்சால் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷனோ இல்லை குழந்தை வந்து ஃபுல்லாக வேல்யூடாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹேபிட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்க அது செய்யலை அப்படின்னும் போது அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக கட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து இது பண்ணால் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க செய்யாத போது நீங்கள் வந்து நல்லா ஃபேர்மாகவே இருக்கலாம் குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக அடம் பிடிக்கும் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும் ஆனால் என்ன இதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இது செஞ்சால் இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து லஞ்சமாக அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இல்லை லஞ்சம் அப்படின்னும் நீ செய்யலனா நீ செஞ்சாதான் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கிறது ஆனா நீங்க வந்து முதல்லயே இந்த ரூல்ஸ் நீங்க செட் பண்ணி இது வந்து நேச்சுரல் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து அது ஈஸியரா இருக்கும் இதுல தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெற்றோர்களா வந்து நம்ம இங்க ஃபீல் குற்ற உணர்வு வந்துருது ஓ இது கூட நான் கொடுக்கலன்னா அவன் சம்மர் லீவ்ல வேற என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு ஆனா பழக்கங்கள் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஒரு ஃபேர்ம்னஸ் இருக்கணும் நீங்க ரூடா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க அவங்கள திட்டணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஃபேர்மா இருக்கணும் இல்லை கண்ணு இதை முடிச்சுட்டு வாங்க நம்ம செய்யலாம் உங்க வாய்ஸ் காமாவே இருக்கணும் ஆனா அதே சமயத்தில் நீங்க சொல்லக்கூடிய கான்சிக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிக்கணும் அடம் வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் இருந்தாலுமே அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம்ல வந்து சைல்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா இல்ல அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இது இது நான் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா உடனடியா வந்து எனக்கு தேவையான விஷயத்த கொடுத்துருவாங்க சோ உழைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரிய ஆரம்பிக்கும் சோ புது பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னும் போது சம்மர் டைம் வந்து இட் இஸ் அ வெரி குட் டைம் ஏன்னா நிறைய நம்மளுக்கு வந்து புது அனுபவங்கள் கொண்டு வரத்துக்கு டைம் இருக்கும் குழந்த கையிலையும் டைம் நிறைய இருக்கும் ஆனா அதை வந்து நீங்க கிளியரா பிளான் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ரெண்டாவது பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேருமே இதுல வந்து நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் மூணாவது விஷயம் குழந்த வந்து ஒரு விஷயம் நல்லது செய்யும் போது நல்ல சப்போர்ட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டு வாங்க அதே சமயத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் வந்து அந்த கான்சிக்வன்சஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாற்றங்கள் தெரியறதுக்கு மினிமம் ஒரு மாதம் ஆகும் அதனால் வந்து ரொம்ப பொறுமையாகவே நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்